ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وسوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المبارك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان له سعاة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا رحو ابن مزا أمر سمكين بوسيتك باي جستو باي كونستو سمبايسك مصلي برندو प्रसंग सा से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्े जे अल्लाह पक रब्बुल आलमीन वसीस रहमते 
আমরা প্রতি জুমার নেই আজকেও একত্রিত হওয়া তৌফিক পেয়েছি এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ তার পরে পরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনার প্রতি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই সম্মানিত উপস্থিতি আমরা গত জুমা থেকে জেলহিজ্জা মাসের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা শুনছি তাতে আমাদের প্রথম পর্বে আলোচনা হয়েছিল জেলহিজ্জা মাসের কয়েকটি আমলের কথা আজকে ইনশা আল্লাহ কোরবানির মাসলা মাসাইল সম্পর্কে আজ আলোচনা করব যেহেতু কোরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এটি আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে বুঝতে হবে এই কোরবানির মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবাহান তালার নৈকট লাভ হাসিল করতে পারব এতে এব্রাহিম আলী সাল্লাত সাল্লামের সন্ন্যাতের সাথে সাথে প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্ন্যাত পালন হয়ে যাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও কোরবানি করেছিলেন এবং উম্মাতের জন্য এই কোরবানি এই আমলটি অবশিষ্ট রেখে গেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই কোরবানির মাসলা মাসাইল আমাদের সঠিকভাবে না জানা থাকার কারণে আজকে আমাদের অল্প জানার কারণে কেউ হয়তো গোড়ামির কারণে কেউ বাপদাদার অজুহাত নিয়ে আমরা এই কোরবানির মাসলা মাসাইলকে নিয়ে আজকে মতবিরোধ পড়ে আছি স্বল্পতা জ্ঞানের কারণে আমরা সঠিক এর নির্দেশনা পাচ্ছি না আজকে মাঝহাবের দোহাই দিয়ে কেউ গোড়ামি করে কাউরি তাকলিদ করে কোরবানির মাসালাকে নিয়ে আজকে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছি ইনশা আল্লাহ আজকে আমি চেষ্টা করব আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কোরবানির মাসলা মাসাইল বিষয়টিকে প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করার আল্লাহ সুবাহান তালা যদি আমাকে তৌফিক দেন বরং আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে আমাকে জানতে হবে আমরা যে কোরবানি দেব এই কোরবানি কাকে বলে এই কোরবানি করাটি ফরজ না সন্ন্যাত এটি আপনাকে আমাকে জানতে হবে কোরবানি কাকে বলে এর সঙ্গে আমরা পাই জিলহিজ্জা মাসের দশ এগারো বারো তেরো তারিখে আল্লাহ সুবাহান তালার উদ্দেশ্যে যে পশুকে আমরা জবেহ করি হালাল করি তাকে কোরবানি বলা হয় আমরা জিলহিজ্জা মাসের দশ এগারো বারো তেরো তারিখে আল্লাহ সুবাহান তালার উদ্দেশ্যে যে পশুকে হালাল করি জবেহ করি তাকেই কোরবানি বলা হয় আর এই কোরবানি করাটি ফরজ নয় বরং এটি সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সামর্থ্য যাদের আছে তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাত এবার আপনাকে জানতে হবে এটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাত এটি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস যদি যায় বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে ইবনে মাজার চার নম্বর খণ্ডের পাঁচশো চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠার তিন হাজার একশো তেইশ নম্বর হাদিস হাদিসটি বর্ণ করছেন বিখ্যাত সাহাবি হজরতে আবু হুরাইরা রজি আল্লাহ আন আবি হুরাইরাতা আন্ন রসোল্লাহি সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম কল মাও কান আল্লাহ সাহাতন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে সক্ষম ব্যক্তি ওয়ালাম ইজাহি যদি সেই ব্যক্তি কুরবানি না দেয় ফালা ইয়া করবেন না মুসাল্লানা তাকে তোমরা ঈদগাহার ময়দানে নিকটবর্তী হতে দিও না ভাবতে পারেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কুরবানির যে গুরুত্ব বুঝালেন যাদের ক্ষমতা আছে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানি দিবে না তাকে ঈদগাহ ময়দানে তাকে নিকটবর্তী হতে দিও না যেতে দিও না এটি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশের কথা নির্দেশ বললাম এবার আপনাকে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম কোন ব্যক্তিদের জন্য জোরালোভাবে কথাটি বললেন জোরালোভাবে ওই ব্যক্তির জন্য বললেন যাদের সামর্থ্য আছে যাদের নেই তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন না এখানে আপনাকে আমাকে চিন্তা করতে হবে কথাগুলো সামনে আসবে আমরা বিশেষ করে এই কোরবানির সময় এই কোরবানির সময় চায়ের দোকানে আর কোনো জায়গার আড্ডাখানাতে এই কোরবানির একটি সন্ন্যাতকে নিয়ে আমরা মানুষ মানুষে এক মুসলিম অপর মুসলিম এমনভাবে তর্কে বিতর্কের মধ্যে জড়িত হয়ে যায় যেমন হচ্ছে এক অপরে আমরা দুশ্মন হয়ে দাঁড়িয়ে যাই কেন 
কেউ বলে পরিবার থেকে একটি করে কুরবানি দিতে হবে কেউ আবার বলছে যে না ভাগা কুরবানি দেওয়া যাবে কেউ বলছে না ভাগা দেওয়া কুরবানি যাবে না এই মসআলাটাকে নিয়ে এই সুন্নাতটাকে নিয়ে এই ভাবে আমরা আজকে এক অপরের মধ্যে তর্ক বিতর্কের মধ্যে জড়িত হয়ে আজকে আমরা এক অপরের दुश्मन হয়ে দাঁড়িয়েছি আজকে আমরা কুরবানির যে সাত ভাগা কুরবানি দেওয়া যাবে কি যাবে না এই বিষয়টিকে নিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত কথা বলি যে আমি যাকে বেশি পছন্দ করি যে আলেমটাকে আমি পছন্দ করি সেই আলেমটা যদি বলে দেয় ভাগা কুরবানি চলবে না ওটাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে আমি মেনে নেই আবার যাকে আমি তাকলিফ যার করি না ও আমি তাকে মেনে নিই না তা সে যেটা বলে তার উল্টোটা আমি করি আমি এটা মেনে নিতে পারবো না আজকে আমরা আজকে আমরা অন্ধ তাকলিদ আমরা আলুল হাদিস নিজেকে দাবি করি অথচ আমরা এমন এমন আলেম ওলামার তাকলিদ অন্ধ তাকলিদ করি যে ওই আলেমটি যা বলে দেয় সেটাকে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেই এটি আমাদের ব্রেন থেকে খুলে ফেলতে হবে এই কথাটিকে এই ধ্যান ধারণা এই চেতনাটাকে আপনাকে আমাকে ফেলতে হবে অন্ধ অনুসরণ তাকলিদ করা চলবে না কোনো আলেম ওলামার আপনি তাকলিদ আজকে করছেন আজকে আমরা দাবি করি যে হানাফি মাঝাবের লোকেরা দেওবন্দি মাঝাবের মানুষেরা তারা আজকে তাকলিদ অন্ধ অনুসরণ এ কথা আপনি আমি বলি আহলুল হাদিস নিজেকে দাবি করে অথচ আপনি নিজেই জানেন না যে আপনি অন্ধ অনুসরণ তাকলিদ অন্য কাউরিরও করছেন আজকে কোনো যদি সালাফি কোনো ফাইজি কোনো হাক্কানি যদি কথা বলে দেয় ওটাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে আপনি আমি মেনে নিচ্ছি জি না এমনটা করা চলবে না আপনাকে আমাকে ওই কথাগুলোকে মেনে নিতে হবে যে কথা আল্লাহ সুবাহন তালা এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লামের নির্দেশের সঙ্গে মিলে যাবে এটা আপনাকে আমাকে মেনে নিতে হবে গুণামি ছেড়ে দিন এই গুড়ামিটাকে ব্রেন থেকে মুছে ফেলুন আপনাকে আসতে হবে সেই সুন্নার দিকে কুরবানির মশালাটাকে গুরুত্বভাবে জানতে হবে এর প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে আপনাকে জেনে শুনে তারপর কুরবানির মধ্যে আপনাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আপনি না জেনে আজকে অন্ধ অনুসরণ করে কুরবানির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত পালন করতে গিয়ে আপনি ভুল করছেন সম্মানিত উপস্থিতি কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ এই কুরবানি আপনাকে আমাকে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে কুরবানি দিতে হবে এবার আপনি আমি নিয়াত করলাম কুরবানি দেওয়ার ক্ষমতা আপনার আমার আছে এবার যে আপনি আমি কুরবানি দিব তো কুরবানি দিব কোন পশুগুলিকে এবার আপনাকে আমাকে পশুটাকে চয়ন করতে হবে কোনটা আমি দিব হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট পাওয়া যায় কুরবানি আপনাকে আমাকে পশুগুলোকে নিতে হবে এবং আমরা কোরআনুল করিমের মধ্যে যেটা স্পষ্ট পাই কুরবানির পশু হিসাবে যেটা আপনাকে আমাকে নিতে হবে কোরআন এবং সেহি সুন্না মোতাবেক যেটি আসে এক নম্বরে আসছে উঁট দুই নম্বরে আসছে গরু তারপরে আসছে ছাগল তিনটি পশুর কথা আসছে পাশাপাশি আরও আনুষঙ্গিক হাদিসের মধ্যে এবং পাওয়া যায় ছাগলের মধ্যেই গণ্য আছে ভেড়া এর মধ্যেই আছে দুম্মা এবার কিছু কিছু বিদ্যানগণ গরুর সঙ্গে মোষ আমরা যেটা মহিষ বলি মহিষটাকে গণ্য করেছে কোনো কোনো বিদ্যানগণ যে না মহিষ ও কুরবানি দেওয়া যায় এ কথা বলা হয় এবার আপনি আমি যেহেতু আমাদের বেশিরভাগ সচরাচর যেটি আছে সেটি যে গরু এবং ছাগল এ দুটি প্রাণী আমরা বেশিরভাগ মানুষের কুরবানি দিই আমাদের কাছে দুম্মাও কাছাকাছি নেই উঁটও নেই তার জন্য ওই বিষয়গুলো যাচ্ছি না আসছি গরু এবং ছাগলের দিকে আপনি আমি যে কুরবানি দিব গরু ছাগল এই দুটি পশুর মধ্যে যে কোনো একটি পশুকে আমরা নির্দিষ্ট করে নিলাম আমার আমি যে যেই কুরবানি দিই না কেন গরু এবং ছাগল যেটি হোক না কেন এবার আপনি আমি যে এই পশুগুলো কুরবানি দিব এই পশুগুলো কেমন হওয়া চাই এগুলো কেমন দিতে হবে এর বর্ণনা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন কি না বলেছেন কি না পশুটা কেমন হওয়া চাই এই পশুটা আপনাকে আমাকে নিতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে কুরবানি দিয়েছেন যে পশু দিয়েছিলেন যে গুণে গুণান্বিত ছিল যে পশু সেই পশুটা আপনাকে আমাকে দিতে হবে কেমন ছিল যেটি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম হাদিসের মধ্যে পাই সুনানে তিরমিজি তিন নম্বর খণ্ডের একশো বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠার চোদ্দোশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস রয়েছে যে হাদিসটির মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম বলছেন যে বিকাপসীন আক্রণা ফাহিলিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম কুরবানি যে পশু দিয়েছিলেন সেটা কেমন হওয়া চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাম সেটা বলছেন ইয়া আকুল ফি সাওয়াদিন ওয়াইম শি ফি সাওয়াদিন ওয়াইম দুরু ফি সাওয়াদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাল্লাম যে পশুটি কুরবানি দিয়েছিলেন সেটা ছিল সিং বিশিষ্ট হিষ্ট পুষ্ট 
সিং বিশিষ্ট হিষ্ট পুষ্ট এবং সেই পশুটি ছিল কেমন মুখ্যমণ্ডল তার চোখ এবং তার পা ছিল কালো বর্ণের এ কথা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম একটি যিনি দুম্মা দিয়েছিলেন যে দুম্মাটি কুরবানি দিয়েছিলেন সেটা এমনি ছিল তাহলে এই হাদিস থেকে আপনাকে আমাকে যেটি নিতে হবে যে আপনি আমি ছাগল কিংবা গরু যেটাই কুরবানি দিই না কেন সেই পশুটা হতে হবে হিষ্টপুষ্ট এবং নিখুঁত হিষ্ট পুষ্ট এবং নিখুঁত এই প্রাণী আপনাকে আমাকে কুরবানি দিতে হবে তবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম চারটি একটি পশুর চারটি দিক দেখতে বললেন এই চারটির মধ্যে কোনো একটি যদি থেকে যায় তাহলে কুরবানি সেটা দেওয়া যাবে না একই তিরমিজির সোনার তিরমিজির তিন নম্বর খণ্ডের একশো বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠার চোদ্দোশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমারা যে প্রাণীটা দিবে এই প্রাণীর মধ্যে এই খুঁতগুলো যাতে না থাকে এক নম্বর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে বিল আর যাই বাইয়েনুন জল ওহা যদি সেই প্রাণীটি খোঁড়া যদি থেকে যায় যদি খুঁত থাকে খোঁড়া থাকে তার প্রকাশ্যে তোমরা খোঁড়া বুঝতে পারছ তাহলে এই প্রাণীটা তোমরা কুরবানি দিবে না তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে তারপরে তোমরা কি দেখবে তোমরা তার দেখবে চক্ষুটাকে চক্ষু যদি অন্ধ হয় যদি খুঁত থাকে তাহলে সেটা তোমরা দিবে না সেই পশুটাকে তোমরা কুরবানি দিবে না তারপরে আল্লাহ রসুলাম বললেন কি যদি তোমরা দেখতে পাও প্রাণীটা দুর্বল রুগ্ন রোগ দেখা যাচ্ছে তাহলে সেই প্রাণীটা তোমরা কুরবানি দিবে না তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লি সাল্লাম বলছেন যে অবিল আর লা তুনকি তোমরা ওই প্রাণীটাকে দিবে না যেটা জীর্ণ শীর্ণ এবং তার হাড়ের যেগুলো মজা সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে নেই সেই প্রাণী তোমরা দিবে না এক কথায় আমরা কুরবানি যে পশুটি দিব সেটা হতে হবে হিষ্ট পুষ্ট এবং খুব সুন্দর এটা আপনাকে আমাকে কুরবানি দিতে হবে এমন পশু আপনাকে আমাকে বাছাই করে দিতে হবে এই পশুটাকে আপনি আমি কুরবানি দিব এখন প্রশ্ন যে পশু আমরা যে কুরবানি দিব পরিবার থেকে আমরা পরিবার থেকে সাতজনে একটি ষাটটি পরিবার থেকে একটি দিব না পরিবার থেকে একটি দিব এটা আপনাকে আমাকে এবার দেখতে হবে এই বিষয়টি নিয়ে ভাইটাল আমাদের কাছে একটা বিভ্রান্তিমূলক হয়ে আছে চারিদিকে মধ্যে যে দৌড়াদৌড়ি কেউ বলছে না ভাগা দেওয়া যাবে কেউ বলছে দেওয়া যাবে না এর মধ্যে মতন ওইগুলো রয়েছে যে সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদেরকে বলি ব্রেনটাকে একদম ফ্রেশ করে শুনবেন কাউরির অন্ধ অনুসরণ নয় কোন সালাফি কি বললো কোন ফাইজি কি বললো দেখার বিষয় নেই এরা দলিল নয় দলিল আপনার আমার কাছে দলিল হচ্ছে কোরআন এবং সেহি সন্না আমিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয় আমারও কথা মানা যাবে না আমি যদি কথাটি কোরআন এবং সেহি সন্না মোতাবিক আপনাকে বলি তাহলে সেই গ্রুপ কথাটিকে গ্রহণ করবেন নচত করবেন না ফেলে দেবেন ছুড়ে এবার আপনাকে আমাকে দেখতে হবে যে পরিবার থেকে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের দিকে ফিরে যেতে হবে যেহেতু আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআন আলী করিমের মধ্যে বলছেন সুর হাসন অনুষ্ঠান আয়াত নম্বর সাতের মধ্যে স্পষ্টভাবে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহন তালা জানিয়েছেন যে ওয়ামা আয়াতা কুমর রসুল ফা হুজুহু ওয়ামা নাহ কুমানু ফানতাহু আল্লাহ রসু আল্লাহ সুবাহন তালা বললেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেয় ফা হুজু তোমরা গ্রহণ করো ওয়ামা নাহ কুম যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে ফানতাহু তা থেকে তোমরা ফিরে থাকো এবার আপনাকে আমাকে দেখতে হবে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কুরবানির বিষয়টিকে নিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কুরবানি কি দিয়েছেন এখন এটা নিয়ে মত নৈক আজকের বিভ্রান্তি এর জন্য আপনাকে ফিরে আসতে হবে কোন জায়গায় যেটি আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন সুরত নিশা সুমার চার আয়তম উনষাটের মধ্যে যে আল্লাহ সুবাহন তালা কি বললেন হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এতাত অনুসরণ फिर जाओ अल्लासुलर दिखे এবার আপনাকে আমাকে দেখতে হবে কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝটে নয় পরিষ্কার ক্লিয়ারভাবে আপনাকে আমাকে জানতে হবে যে আমাদের কাছে আইডাল হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে দেখতে হবে যে নবী করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি কুরবানি কি দিয়েছিলেন কিভাবে দিয়েছিলেন এটা আপনাকে আমাকে দেখতে হবে 
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি দিয়েছিলেন তাহলে আপনাকে আমাকে সেটাই মেনে নিতে হবে যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভাগাভাবে দিয়েছিলেন তাহলে সেটা আপনাকে আমাকে মেনে নিতে হবে কেন কথাগুলো আপনাকে বলছি এই সুন্নাত পালন করতে গিয়ে ভাগাভাগি যদি কুরবানি করতে গিয়ে যদি আমাদের মধ্যে ক্লিয়ার নেই আমরা সন্দের মধ্যে পড়ে আছি কেমন সন্দের মধ্যে কেউ বলছে করা যাবে কেউ বলছে করা যাবে না তাহলে এই সন্দেহ জিনিসে না থেকে যে বিষয়টিতে কোনো সন্দেহ নেই যেটি ক্লিয়ার সেটাতে চলুন না কেন আপনি এই ঝামেলার মধ্যে পড়তে যাবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসাল্লাম তিনার পরিবার থেকে কিভাবে কুরবানি দিয়েছিলেন এটা আপনাকে আমাকে জানতে হবে যদি আপনি আমি জানি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে রসুল সাল্লাহ ইসাল্লামের হাদিস যে হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে সুনানে আবি দাউদের তিন নম্বর খন্ডের একশো পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠার দু হাজার সাতশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস যে হাদিসটি বর্ণ করছেন মিখনাব যে মিখনাব ইমনে সুলাইম রাজি আল্লাহ তালান হো এই হাদিসটি বর্ণ করছে তিনি বলছেন যে আমরা আরাফাতের ময়দানে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এমন তো অবস্থায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ইয়া আইহন নাস হে মানবমণ্ডলী ইন্না আলা কুল্লি নিশ্চয় আহলি বাইতিন নিশ্চয় প্রত্যেকটি পরিবারের পক্ষ থেকে ফি কুল্লি আমিন উজহিয়াতান ও আতি রতান আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর একটি করে কুরবানি ও দুহিয়াতান একটি করে কুরবানি ও আতি রতান এবং একটি করে আথিরা আতাতুর নামাল আথিরা আথিরা জিনিসটা কি হিয়াল্লাতি ইউসাম মিহান নাস যেটি মানুষেরা নাম রেখেছে ওর রজাবিয়া যেটিকে রজাবিয়া বলা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে যে কথাটি বলতে চাইলেন যে প্রত্যেকটি প্রত্যেক বছর প্রতিটি পরিবার থেকে একটি করে কুরবানি হাদিসটা বুঝবেন ভালো করে প্রতি প্রত্যেক বছর প্রত্যেকটি পরিবার থেকে একটি করে কুরবানি রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লামের কথা বলছেন প্রত্যেক বছর একটি করে কুরবানি দিতে হবে যেখানে রজাবিয়া শব্দটি বললাম এটি জাহেলিয়াদের যুগে রজ মাসে যেটি কুরবানি ছিল সেটির কথা ওটি আমাদের বুঝার বিষয় নেই আপনাকে আমাকে নিতে হবে এখান থেকে হাদিস থেকে যে যেটি শিক্ষা সেটি হচ্ছে এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি হোসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা কুরবানি দিবে প্রত্যেক বছর প্রতিটি ফ্যামিলি থেকে একটি করে কুরবানি এবার আপনাকে জানতে হবে যে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের যুগে সাহাবেকরা আমরা কিভাবে কুরবানি দিয়েছিলেন যদি আমরা দেখি তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে সাহাবেকরা আমরা তেনারা বাড়ির থেকে তেনাদের পরিবার থেকে একটি করে তারা ছাগল দিতেন কুরবানি যে ব্যক্তি যেটা তার ক্ষমতা রাখতেন সে ব্যক্তি সেটাই কুরবানি দিতেন এই হাদিসগুলো স্পষ্ট এই হাদিসগুলো একদম নিখুঁত স্পষ্টভাবে আছে যে পরিবার থেকে তারা একটি করে ছাগল এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম পরিবার থেকে তিনি দুটো দিতেন পরিবার থেকে একটা উম্মত থেকে একটা দুটো দিতেন তিনি তো রাসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবনী যদি আমরা পড়ি রাসুল সাল্লা সাল্লাম ছিলেন ধনী না গরিব ছিলেন গরিব মানুষ তিনি যদি তিনার পরিবার থেকে উম্মাদের জন্য একটি এবং নিজের পরিবার থেকে একটি কুরবানি দিতে পারে তাহলে আপনি আমি কেন পরিবার থেকে একটি দিতে পারবো না আপনার যদি উট কিনার ক্ষমতা থাকে উট কিনে কুরবানি দিন যদি সেটার ক্ষমতা না থাকে গরু কিনার যদি ক্ষমতা থাকে গরু থেকে আপনি কুরবানি দিন যদি সেটাও ক্ষমতা না রাখেন আপনি ছাগল দিয়ে কুরবানি দিন আপনাকে কেন মতবিরোধ মতামত নই কমিস মাসলাতে যেতে হবে কেন আপনি যাবেন সে জায়গায় আমরা কাউরির কোনো কথা নয় পরিষ্কার স্পষ্টভাবে আমরা ভাষায় যাব যে আমরা পরিবার থেকে একটি করে আমরা কুরবানি দেব কেন আমরা ঝামেলা যাবো আপনাকে আমি বলি না যে ভাগা কুরবানি দেওয়া যাবে না বা যাবে এই কথা আপনাকে আমি বলবো না আমি যাবো না ঝামেলাতে আমি এ কথাতে আমি যাই না যে এই ভাগা দেওয়া যাবে কি যাবে না এ কথা আপনাকে আমি বলবো না আমরা আপনাকে আমি এ কথাই বলতে চাইছি বিষয়টি যে তো মত নই কয়ে আছে সেখানে অনেক ওলামাইক্রাম জায়েজ বলছেন অনেক ওলামাইক্রাম বলছেন যে সেটা করা যাবে না তার জন্য স্পষ্ট ভাষায় আপনাকে আমি বলতে চাই পরিবার থেকে চেষ্টা করুন প্রত্যেক পরিবার থেকে আপন আপন পরিবার থেকে একটি করে কুরবানি দেওয়া একটি করে জাম দেওয়া চেষ্টা করুন আপনি গরু কিনার ক্ষমতা রাখেন গরু কিনুন যদি না পারেন আপনি ছাগল দিন যদি তার থেকে না পারে ভেড়া দিন আর যদি না পারেন দিবেন না আপনাকে কে বলেছিল কুরবানি দিতে হবে আপনাকে তো পূর্বে হাদিসে বললাম যে কুরবানি দেওয়ার ক্ষমতা যে ব্যক্তি রাখে যদি না দেয় ঈদগাহ ময়দানে পাঠাও না তবে রাসুল সাশ্রম এই কথা বললেন না যে যাদের ক্ষমতা নেই তারা যদি না দেয় তাদেরকে পাঠা দিত দিও না যেতে দিও না সে জায়গায় কথা রাসুল সাল্লাম বলেননি চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে মত নয়ক মশালাতে নয় আমরা একদম সাধারণ সোজা পরিষ্কার দিকে যাব যে পরিবার থেকে একটি করে যান কুরবানি দেওয়া আপনাকে আমাকে এইটা নিতে হবে 
পরিবার থেকে চেষ্টা করতে হবে আপনাকে আমাকে যা আমরা পরিবার পিছু একটি করে যান একটি করে আমরা ছাগল হোক গরু হোক উঠ হোক দুমা হোক যাই পারি না কেন আপনাকে আমাকে দিতে হবে এই মাসালাতে চলে আসুন কোনো ঝামেলা নেই এই যদি আমরা এই কথাটির প্রতি চলে আসি এইটার প্রতি যদি আমরা আমল করি তাহলে আমরা নিখুঁতভাবে কোনো ডাউট কোনো সন্দেহ থাকে না আমরা নিঃসন্দেহভাবে একটি সন্ন্যা পালন করছি যেটি পালন করলে আল্লাহ সুবাহন তালা নৈকট্য লাভ করা যায় নিখুঁতভাবে এই নিয়াতটাকে প্রথমত শুদ্ধ করুন খালিস নিয়াতে আপনি যে পশু হোক না কেন বাড়ি পরিবার থেকে আপনি কুরবানি দিন একদম পরিষ্কার হবে সেটা কুরবানি দিন এই পশুকে আপনি নিয়ে নিন একটা পরিবার থেকে একটা করে নিয়ে নিন আমরা যাব না সেই জায়গায় ঝামেলা যেখানে মতো নৈক একটি সুন্নাত পালন করতে গিয়ে আমরা তো এমন কোনো অভাবী মানুষ নয় যে আমরা বাকি এগারো মাস মাংস খেতে পাই না এমনটা তো নয় প্রত্যেকটি পরিবার তো কেউ তো সাত দিন কেউ ছ দিন কেউ চার দিন মাংস তো খেতেই আছে তাহলে আপনার কি নিয়াত যে শুধুমাত্র মাংস খাব এই নিয়াত যদি থেকে যায় তাহলে বিষয়টি আলাদা এই বিষয়টি আলাদা যদি নিয়া থাকে যে না লোকে যা আছে করছে করুন না কেন গরু ভাগা দিতে গেলে মাংসটা বেশি পাবো তাহলে মাংসটা বেশি পাবো মানে উদ্দেশ্য বেশি করে খেতে পাবো যদি এই নিয়াত আপনার থাকে তাহলে আপনার এই কুরবানি খাওয়ার নিয়তেই হলো আল্লাহ সুবাহন তালা নৈকট্য লাভ হাসিল হবে না হবে না আপনি মুখে যতই দাবিদার হন না কেন যে আল্লাহ সুবাহন তালাকে রাজি খুশি করার জন্য আমি কুরবানি দিচ্ছি যতই ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়ান না কেন যতই মানুষকে আপনি বলুন না কেন আপনার এ কথার পাঁচ পয়সাও দাম নেই যেহেতু আল্লাহ সুবাহন তালা জানছেন আলি ইমুম বিদাতি সুদূর আপনার মনের অন্তরের খবর আল্লাহ সুবাহন তালা জানছেন যদি আপনার এই নিয়াতি হয়ে থাকে যে আমি গরু যদি ভাগা কুরবানি দিই একটি ছাগল দিতে গেলে তার মাংস কতটুকুই বা কতটুকুই বা হবে বা বেশি মোটা তাজা বড় কিনতে গেলে তো বেশি টাকা লেগে যাবে অল্প টাকার মধ্যে বেশি মাংস পেয়ে যাচ্ছি তার মানে ভাগা কুরবানিটা দিই এইটা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনাকে আমি দাবিদার আমি বলছি আপনার নিয়াতটাই হচ্ছে মাংস খাওয়া আল্লাহ সুবাহন তারা নৈকট্য হাসিলের জন্য নয় নৈকট্য হাসিলের জন্য যদি হতো তাহলে আপনি কোনো মতবিরোধে নয় সোজাসুজি মশলাতে আসতেন আপনি জি না এটি আমরাকে আমাকে সুন্নাটা পালন করতে হবে এটি আল্লাহ সুবাহন তালা নৈকট্য লাভের একটি আশা আঁকা একটি মাধ্যম এবং সাধারণ নয় মজবুত মাধ্যম একটি এইটা যদি আমি মেনে দিতে পারতেন তাহলে আপনি ওটাই করতেন যেটি রাসুল সাহেব সাহাব এখন আমরা বেশি বেশি করে করেছিলেন এখন আমরা যদি সাত ভাগা যাই যতগুলো হাদিস পাই সবই তো সফরের অবস্থায় তারা দলিল দিচ্ছেন না একটা সফরের অবস্থায় মুকিম অবস্থায় হবে না মানে বাড়িতে থাকাকালীন ভাগা কুরবানি চলবে না উনাদের মশালা বক্তব্য অনুযায়ী যেহেতু সমস্ত হাতিস স্পষ্ট সেগুলো হচ্ছে সবই স্পষ্ট হচ্ছে যে সবই সফরের অবস্থাতে এত মত নৈক মত বিরোধে যাওয়ার কোনো দরকার নেই সোজা কথা পরিষ্কার ক্লিয়ার কথা যে চেষ্টা করুন প্রত্যেক পরিবার প্রত্যেকটি পরিবারের গার্জেনকে বলছি আপনারা চেষ্টা করুন পরিবার থেকে একটি করে প্রাণী দেওয়ার নিখুঁতভাবে একদম কোনো এর মধ্যে ডাউট কোনো সন্দেহ থাকে না যদি এটা দিতে পারেন তাহলে আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে নিয়াত খাসির খালিস নিয়াত করে আপনি কোরবানিটি দেন ইনশাল্লাহ আজিজ আল্লাহ চাইলে সেটাকে গ্রহণ করতে পারেন এবার এ জায়গায় অনেকে অনেক কথা বলেন যে ভাগা কুরবানি চলবে না বা আমি নামাজ পড়ি না কুরবানি দিব কি দিব না এটা আল্লাহ গ্রহণ করবে কি করবে না এটা ওরা বললেই কি হবে যেহেতু কবুলিয়াত তো আল্লাহর হাতে জি হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক আপনার কথা হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক তবে এই কথা তো ঠিক যে আপনার জীবনে নামাজ নেই কুরবানি আপনি কোন দলিলের ভিত্তিতে তিনি আসছেন আপনি আপনি যে বলছেন যে নামাজ আমি পড়ি না কুরবানি আমি দেব তো এই কুরবানি আল্লাহ সুবাহন তালা কবুল করবে কি না এটি মানুষেরা জানলো কি করে আপনার দাবি ঠিক আছে এটা তো জানবে আল্লাহ তবে এ কথা তো আপনাকে জানতে হবে যে নামাজ আপনার নেই তো আপনার এই কুরবানি বিধান আসছে কোথা থেকে আপনার তো নামাজটা আগে হওয়া উচিত যেহেতু আল্লাহ সুবাহন তালা সুরা আল কাউসারের মধ্যে ছোট্ট একটি সুরা তার মধ্যে আল্লাহ সুবাহন তালা জানিয়েছেন কি যে ফাসল্লি আগে কি নামাজ ফাসল্লি আগে নামাজ তারপর অনহার তারপরে তোমার কুরবানি তা আপনার জীবনে নামাজ নেই আবার কুরবানি আপনি নিজে বের ভাবুন তো বাড়িতে গিয়ে যে আল্লাহ আমার কবুল করবে তো এটা যদি মনের ভিতরে প্রশ্ন করেন আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার ভিতর থেকে উত্তর এটাই আসবে আমি তো সত্যি নামাজ পড়ি না কবুল হবে কি হবে না আপনার মনের ভিতরে প্রশ্নটা সন্দেহজনক থাকবে উত্তরটা মনকে গিয়ে প্রশ্ন করুন কোনো মানুষকে প্রশ্ন নয় মনের ভিতরে গিয়ে মনটাকে প্রশ্ন করুন বাড়িতে গিয়ে যে আমি যে নামাজ পড়ি না কুরবানি যে দিচ্ছি এটা কবুল করবে কি না আপনি মনের গিয়ে প্রশ্ন করুন মনের ভিতরে গিয়ে মনটাকে প্রশ্ন করুন আপনার উত্তর এটাই বেরিয়ে আসবে যে না নামাজ তো আমি পড়ি না কুরবানি হবে কি হবে না আপনার ভিতরেই দুর্বলতা চলে আসবে আর ওই দুর্বলতা মানেই আপনার এবাদত কবুল হবে না 
আপনাকে ইবাদতটি গ্রহণযোগ্য করাতে হলে আপনাকে প্রত্যেকটি হুকুম আহকাম আল্লাহ সুবাহ তারা মেনে নিতে হবে ফরজটি আগে সুন্নাটি পরে যত লাদনা লাঠি যত বেড়াবেড়ি যত মত নেই কত সুন্না তার নফল নিয়ে বেড়াবেড়ি যেটা করলে নেকি আছে না করলে কোনো গুণা নেই যদি ক্ষমতা না থাকে আমার আমার ক্ষমতা নেই কুরবানি দেওয়ার যদি না দিই কোনো গুণা নেই চিন্তা করেন আপনি আপনার মনকে গিয়ে প্রশ্ন করুন আপনি আছেন কোন জায়গায় আপনাকে আমি জানাতে চাইছি কুরবানি কাকে বলে কুরবানি তাকেই বলা যায় যে জেলহিজ্জা মাসের দশ এগারো বারো তেরো তারিখে আল্লাহ সুবাহ তালা নৈকট্য হাসিল করার জন্য যে পশু যে প্রাণী আমরা হালাল করি এটাকেই কুরবানি বলা হয় কুরবানিটি করা হচ্ছে সন্ন্যাত এটি অজীব নয় তবে সেই ব্যক্তির জন্য জোরালোভাবে বিশ্বনবী বললেন যাদের ক্ষমতা আছে তাদেরকে কুরবানি দিতে হবে যদি না দেয় তাদেরকে ঈদগাহ ময়দানে নামাজে নিকটবর্তী হতে দিও না এটি রাসুল সাসনা বলছেন তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কোন প্রাণীগুলো কুরবানি দিব আমরা সেখানে পাচ্ছি আমরা উট পাচ্ছি গরু পাচ্ছি ছাগল ছাগলের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভেড়া দুম্মা গরুর মধ্যে কোনো কোনো বিদ্যানগণ বলেছেন যে গরুর মধ্যে মহিষ কেউ সেখানে সামিল করা যায় গণ্য করা যায় এবার আপনাকে আমাকে এবার শর্ত হচ্ছে যে বয়স তার নির্দিষ্ট আছে কি না জি না বয়স কোনো নির্দিষ্ট নয় তবে হাদিসের ভাষায় যেটি শর্ত লাগানো হচ্ছে সেটি এই যে দুধের দাঁতটা ঝরে নতুন দাঁত উঠতে হবে এটাই হচ্ছে শর্ত কোনো বয়সের কোনো সীমা সীমা নেই সময় সীমা নেই তবে শর্ত হচ্ছে এটাই দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন দাঁত গজালেই কুরবানি দেওয়া যাবে এটি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাসন হাদিস সেইল মুসলিম আমরা স্পষ্টভাবে পাই যদি আমরা দেখতে চাই এই কুরবানি আপনাকে আমাকে দিতে হবে নিখুঁত একদম হৃষ্টপুষ্ট যেটি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাসলাম যেটি দিয়েছিলেন হৃষ্ট পৃষ্ঠ আপনাকে দিতে আপনাকে আমাকে দিতে হবে তবে সেই প্রাণী দিব না যেই প্রাণীটির চারটি আমরা চারটির মধ্যে যে কোনো একটি গুণ থাকলে আমরা দিব না তাতে আমরা পেলাম যে আমাদের কাছে যদি প্রকাশিত হয় বা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে এই প্রাণীটি সবই ঠিক আছে কিন্তু খোঁড়া দিব না শিং ভাঙা দিব না কান ছিদ্র আমরা কাটা দিব না লেজ নেই আমরা দিব না আমরা যদি দেখতে পাই যে সেটি চোখ অন্ধ সে ঠিকঠাক মানে চোখে দেখতে পাই না বা চোখ নেই এমনটা যদি হয় খুঁত লাগ সেটাও দেবো না যদি সেটা দুর্বল হয় তাও দিব না যদি সেটা জীর্ণশীর্ণ হয় মানে সেটা হাড়ের মজা যদি নাই মাংসের টেস্ট থাকবে না এমনটি প্রাণী আমরা দিব না আমরা হিষ্ট পৃষ্ঠ চিকুন থেকে আপনাকে আমাকে কুরবানি দিতে হবে এই কুরবানির আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটি পরিবার থেকে একটি করে পশু একটি করে প্রাণী কুরবানি দেওয়ার যদি আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি তাহলে আমরা পারব কেন জানেন দুঃখ ওই জায়গায় লাগে কোনো মানুষকে যখন বলা যায় যে চাচা আপনি যদি গরু পরিবার থেকে একটি গরু যদি দেওয়ার ক্ষমতা না রাখেন আপনি ছাগল দেন তখন আপনার চোখটা কোন জায়গায় আসে জানেন যখন কোনো ইমাম কথা বলে এই চোখটা এই জায়গা থেকে এই জায়গায় উঠে যায় আর আপনার মতো মানুষটি আবার ওই ইমাম সাহেবকে আবার পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করেন যে মলবি সাহেব আঁকিকা দিব নাতি হয়েছে পোতা হয়েছে এখন গরু দিলে হবে না যদি আপনাকে বলা যায় যে না চাচা ছাগল দিন ছাগল দেওয়াটাই ভালো তখন আপনার তোম কথাটি কি বেরিয়ে আসে মাংসতে পুজবে না মলবি সাহেব সবাইকে দিতে পারবো না বলেন তো প্রতিবেশী পাড়া প্রতিবেশী টাকা চাঁদা তুলে আপনাকে গরুটা কিনে দেয় না নিজের বাড়ি থেকে টাকাটা নিয়ে পান আপনি আপনি তো সেই মানুষ যে মানুষ আপনি একটি ছাগল কিনার ক্ষমতা রাখছিলেন না ভাগা কুরবানি দেওয়ার জন্য লেগে পড়েছিলেন মলবির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য যারা সেই সুন্দর কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে আপনি কথা বলছিলেন আজকে সেই মানুষটি কিভাবে আকিকা দেওয়ার জন্য গরু একটি গরু দশ হাজার কুড়ি হাজার পঁচিশ হাজার টাকা দামের একটি গরু সে কিভাবে কিনতে পারে এগুলো মনের বদমাহিসি এগুলো শয়তানের খালাই তো ভাই সুস্পষ্ট আমার ভাষাই মনের বদমাহিসি আপনার আপনি শয়তানের খালাই তো ভাই তার জন্য আপনার মুখ থেকে ওই কথাটি বেরিয়ে আসে যে পরিবার থেকে একটি যান কুরবানি দেওয়ার কথা বললে আপনার তখন চোখটি এইখান থেকে এই কপালে উঠে যায় আর আকিকা দেওয়ার টাইমে আপনি তখন বলছে যে না গরু দিলে হয় না আপনি তো সেই মানুষ কি করে দিতে পারেন তখন এই জন্যে মনের মন মানসিকতাকে পরিবর্তন করুন মন মানসিকতাটাকে পরিবর্তন করুন এইটা যদি পরিবর্তন করেন এই নিয়াটটাকে যদি শুদ্ধ করতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটি এবাদত গ্রহণযোগ্য হবে প্রত্যেকটি এবাদত আল্লাহ সুমান আপনার গ্রহণ করবে রচত করবে না এই মনের মধ্যে যদি আপনার খুদবুদ থাকে চেষ্টা করেন এগুলোকে এই শয়তানি বুদ্ধিগুলোকে ফেলে দেন বের করে ফেলে দেন আর যেই কথাটি গ্রহণ করলে আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ হরিসাল্লাম রাজি আছেন সেই কথার প্রতি আমল করার চেষ্টা করুন আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের প্রত্যেককে যেন কুরবানির এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাটিকে সেই সুন্না মোতাবিক পালন করার তৌফিক দেন বলুন আমিন আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে 
পাঁচ অক্তের নামাজ বা জামাত জামাত সহকারে পাঁচ অক্তের নামাজ তুমি পড়া তৌফিক দাও